Hello friends, how's it going? Today we are going to talk about all the titles. We are going to talk about 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 the titles. India, Bangladesh, Philippines, Sri Lanka, and the other countries. Malay, Peninsula, and the other countries. We are going to talk about the Kana Paduna Malberry Kudbatil. We are going to talk about the Plough and the Vrikshan. We are going to talk about the Kaifala. Shastriya Namam. Arthrocarpus Heterophilus. Panasam and the Perundu. Kerlam Tavarnadu and the Samstana Lude. ഔദ്യോഗിക ഫലമാണ് ചക്ക ഏറ്റവും വലിയ കായ്ഫലം ചക്കയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലമായി ചക്കയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിലാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷം മുപ്പത് കോടി മുതൽ അറുപത് കോടി വരെ ചക്ക ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കണക്കുകൾ പറയുന്ന ലഭ്യമായ ചക്കയുടെ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ മലയാളി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് മലയാളികൾ കൂടുതൽ ചക്ക വിഭവങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമുക്കിനി കുറച്ച് ചക്ക വിഭവങ്ങൾ കാണാം ആദ്യം ചക്ക വേവിക്കാൻ ചക്ക മുറിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചക്ക ചൂള അടർത്തി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ചകനയും മറ്റു ഭാഗങ്ങളും കളഞ്ഞൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ചു വേവിക്കാൻ വെക്കുക ഇനി അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അരമുറി തേങ്ങ ചെറുവേത് കാന്താരി കാന്താരി ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം ജീരകം വെളുത്തുള്ളി കരിവേപ്പില ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് ചതച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം കുറച്ച് സമയം ചക്ക ഏകദേശം വേവാറായി അരപ്പെട്ട് അടച്ച് തീ കുറച്ച് വീണ്ടും വെക്കുക വീണ്ടും കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ചക്കകൾക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പം ചക്ക പുഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക വേവിച്ചത് കഴിക്കാൻ റെഡിയായി പച്ചക്ക് പുഴുക്ക് രൂപത്തിലും നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും പ്രമേഹം കുറയ്ക്കുമെന്ന് ചില ഗവേഷണ ഫലങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ചക്ക എരിശ്ശേരി ചക്ക വേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഇട്ട് വേവി കുടച്ച് അരപ്പ് ചേർത്ത് വറുത്തെടുത്താൽ നല്ല എരിശ്ശേരിയാവും ചക്ക ഇട്ട് വെക്കുന്ന ആവിയിലും വളരെ നല്ലതാണ് പലതരം ഷേക്ക് നമ്മൾ കുടിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചക്കപ്പാഴം ഷേക്ക് കുടിക്കാം അതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ തണുത്ത കട്ടയായ പാല് ചക്കപ്പാഴം മേലേക്ക് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഐസ് ക്യൂബ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ഇതെല്ലാം ജാറിലിട്ട് അടച്ചെടുത്താൽ നല്ലൊരു ഷേക്കായി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചക്കപ്പഴം ഷേക്ക് ഇനി നമുക്കൊരു നല്ല ചക്കപ്പഴം ലസ്യം ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ചക്കപ്പഴം തൈര് ഇഞ്ചി കാന്താരി ഉപ്പ് കരിവേപ്പില ചക്കപ്പഴം ലസ്യം ഉണ്ടാക്കണ ആദ്യം എല്ലാ സാധനവും നമ്മൾ ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കപ്പഴം ലസ്യ തയ്യാറായി ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അടുത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് ചക്കക്കുരു ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ചക്കക്കുരു ഷേക്കിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ ചക്കക്കുരു വേവിച്ചത് പാല് വനിലേസൻസ് പഞ്ചസാര ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ജ്യൂസറിട്ട് അടിച്ച നല്ലൊരു ചക്കക്കുരു ഷേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ നമുക്ക് കുമ്പളപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ഇതാണ് കുമ്പളപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന വഴിയില്ല ഓ ഈ ഇലകളെല്ലാം ജീത്തിയ നമുക്ക് വേറെ മരത്തിൽ നിന്ന് വരച്ച് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ ആദ്യം ചക്കപ്പഴവും ജീരകവും ഇലയ്ക്ക് മിക്സിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം വരിക്ക ചക്ക ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൂട്ട് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലോട്ടിടണം ഇനി കുറച്ച് ശർക്കരയും അരമൊരു തേങ്ങ ചുരകിയത് കൂടെ ഇട്ട് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഇതുപോലെ ആവണം നിങ്ങളുടെ മിക്സ് ഇനി കുമ്പിളിലോട്ട് മിക്സ് ഇട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഉണ്ടാക്കട്ടെ ഇത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇത് വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ഇതേ കണ്ടോ നമ്മളുടെ കുമ്പളപ്പം റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ചക്കപ്പഴം വെച്ചുള്ള കൊഴക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കാം 
ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണ് ഈ കൊഴക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം ഗോതമ്പ് പൊടി കുഴച്ചെടുക്കുക ഉപ്പൊഴിച്ച് കുഴച്ച് വെച്ച ഗോതമ്പ് പൊടി കയ്യിലെടുത്ത് പരത്തി അതിനകത്തോട്ട് തേങ്ങ ചക്കപ്പഴം ജീരകം ഏലയ്ക്ക വെച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇനി അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു നല്ല കൊഴുക്കട്ട് കിട്ടും ഇനി നാല് മണിക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ചക്ക ഉപ്പേര് ചക്ക പഴം പൊരിയും ഉണ്ടാക്കാം ചക്ക പഴം പൊരിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് ജീരകം പിന്നെ നല്ല മധുരമല്ല വരിക്ക ചക്കപ്പഴം ഈ പൊടികളെല്ലാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ചക്ക മുക്കി വറക്കാൻ വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാം ഈ ചക്കച്ചോള് ഇച്ചിരി കട്ടി ഉള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ചക്ക ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചില പഴഞ്ചോളുകൾ പറയാം അതും ചക്കയുടെ വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും ഒരു ചക്ക വീണ മുയൽ ചത്തെന്ന് കരുതി എല്ലാ ചക്ക വീഴുമ്പോൾ ഒരു മുയൽ ചാകണമെന്നില്ല ചക്ക കൊണ്ട് തന്നെ ചുക്ക് വെള്ളം ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ചക്കേനെ കുറിച്ചുള്ള പഴഞ്ചോളുകൾ കമൻ്റായിട്ട് എടുത്തുക ഇനി ചക്കപ്പഴം നമുക്ക് വഴട്ടി അടക്കാം ചൂടായ പാത്രത്തിലോട്ട് നെയ് ഒഴിച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ചക്കപ്പഴം അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഏകദേശം ആകുമ്പോഴേക്ക് ശർക്കര ഏലയ്ക്ക് ചുക്കും കൂടെ ഇട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇളക്കുക ലാസ്റ്റ് നല്ല അലുവ രീതിയിലാവുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറെ സമയമാവും ദേ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതാണ് ചക്കപ്പഴം ഹൽവ ഇനി നമുക്കൊരു ചക്കപ്പഴം പായസം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി നിർത്താം ചക്ക വഴട്ടുന്നത് പോലെ തന്ന എല്ലാം ആദ്യം ചെയ്യുക ചക്ക വരട്ടിയ പരുവമായ ശേഷം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കുറുകെ ഇതേ ഇങ്ങനെ പായസമായി കിട്ടും